le temps de, euh, de vous joindre à nous aujourd'hui. Je suis tellement désolée pour le retard. Euh, il y a une tempête de neige ici à Vancouver Nord, euh, donc, euh, mais on va, on va procéder tout de suite. Donc moi, je m'appelle Maïke Vernique, je suis en ce moment la directrice du programme, la, la coordinatrice, et donc je vais vous faire une petite présentation sur le programme en français. Et ensuite, Kelvin va vous parler de, euh, des aspects administratifs du, côté de, du programme euh, en anglais. Um, you can ask questions in French or English. Uh, you can put them in the chat. And I see that we already had a few other questions that were already sent to us. So we will get to those as well. Um, so you can, um, the next slide. Je crois que tout d'abord, je vais, uh, um, right, that's an older slide. Okay, well, we'll keep going. J'aimerais reconnaître que um, le programme uh, a lieu en, bon, et administré et uh, offert par UBC qui se trouve sur les territoires ancestraux um, traditionnels et non cédés des peuples masculins, um, ce qui est très important. Et uh, moi, je me joins uh, en ce moment à... Um, à cette session de, euh, des territoires traditionnels des euh, Premières Nations Squamish et Tsleil-Waututh. Uh, thank you so much, Calvin. Next slide. Voilà. Donc, uh, and the next slide again. Donc ici, vous avez notre département. Donc, euh, c'est le département des langues et de euh, littératie en éducation. Donc, le programme est offert euh, par ce euh, département. Et j'aimerais juste euh, rapidement partager avec vous. Next slide, please. Um, ce qui est quand même assez important comme cadre pour le programme, Um, je ne suis pas capable de lire ça parce que c'est tout petit sur mon téléphone. Uh, et voilà. Donc, juste pour souligner que um, we recognize that language and literacy education perpetuate systems of privilege and oppression. It can also transform these uh, tra conditions that we strive to overcome effects of power that adversely influence the lives of people who are marginalized. And we're committed to fostering relational and respectful environments, legitimizing diverse indigenous and non-dominant languages. Uh, et en même temps, les langues minoritaires. Donc, ça, c'est très important pour bien comprendre un petit peu le cadre de, et la fondation uh, du programme. Et nous allons parler de ces enjeux um, tout au long du programme dans les, dans les divers cours. Next slide, please. Um, et voilà le département de Calvin, PDCI, c'est en fait le département qui s'occupe de l'administration, de l'inscription, de tous les aspects administratifs uh, du programme. Et uh, vous allez travailler avec uh, quelqu'un en ce moment, um, la personne uh, est partie tout récemment, donc uh, nous sommes en train de, de, de trouver quelqu'un d'autre. Mais um, si vous avez des questions, n'hésitez pas à, à me contacter et je vais vous mettre uh, en contact avec la bonne personne. Thank you. Next slide. Next. And the next slide. Parfait. Donc, le programme est pour tout le monde, tous les enseignants, tous les administrateurs euh, qui euh, travaillent dans le domaine de l'éducation française l'an seconde. Um, là, dans, sur l'autre diapo, vous avez vu quelques-unes, quelques, quelques quelques-unes quelques des profs qui, dans des cours de notre département, Um, le département um, comprend ses 30 crédits, comme tous les programmes de maîtrise. Nous avons 10 cours que vous allez suivre ensemble um, dans votre cohorte. Um, les, les cours se passent uh, d'habitude, c'est sous format synchrone, c'est-à-dire qu'il y a une rencontre six fois par semestre 
euh, le samedi, d'habitude de 8h30 jusqu'à midi et demi. Pour, ça, c'est l'heure de Vancouver, donc pour euh, bien euh, nous organiser euh, avec les autres provinces et les, euh, le décalage. Um, donc, ça, c'est, ce sont les cours en septembre jusqu'à décembre, en janvier, en, en avril et en mai-juin. Et juillet-août, d'habitude, la première année et la deuxième année, vous aurez un cours de trois semaines en personne à Montréal. Hein? Et d'habitude, euh, vous avez cours lundi jusqu'au jeudi de 9h à la midi 30. Donc, ça vous donne tout le week-end et le vendredi pour profiter de Montréal, des activités culturelles, etc. Et en fait, le programme commence avec ce cours à Montréal. Euh, voilà, et les cours euh, le samedi, d'habitude, euh, bah, bah, en général, c'est, c'est en ligne, mais c'est, c'est sous format synchrone, comme j'ai expliqué. En ce qui concerne la communication dans le programme, euh, il s'agit d'un programme... Euh, qui est offert en français, entièrement en français. Et donc, pendant le cours le samedi et à Montréal, euh, toute la communication se passe en français. Euh, cela dit, euh, nous avons des lectures en anglais. Euh, si vous trouvez des lectures dans une autre langue que vous voulez faire, vous êtes le bienvenu. Euh, la communication avec les profs, ça se fait en français. Et vous pouvez, euh, en fait, faire les travaux soit en anglais, soit en français, comme vous voulez. D'habitude, il s'agit des travaux en fin cours, euh, les, 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 euh, les plus gros travaux. Pendant le cours, il y aura des petites réflexions à afficher ou des, des présentations à faire, participer dans la discussion. Euh, et ça se fait en français aussi. Mais pour les travaux majeurs, vous pouvez les faire soit en anglais, soit en français. Parce que dans ce sens-là, il s'agit d'un programme bilingue. Voilà. Um, next slide, please. Thank you. <coughs> oh, um, we have a uh, hands up from uh, Eric, who appears to have a question. Yes. Oui, j'ai une question. Uh, est-ce que dans les, est-ce que mm. uh, les accommodations comme l'hôtel ou la nourriture, est-ce qu'ils sont inclus dans les frais de scolarité ou c'est la respons- responsabilité des euh, étudiants de pays pour ça. Voilà. Donc, <coughs> l'hébergement et le transport et euh, les repas, ça fait partie, ça ne fait pas partie des frais. Euh, c'est juste l'inscription dans les cours. Cela dit, nous recevons, si vous êtes en Colombie-Britannique, et je sais qu'il existe aussi des ententes dans des autres provinces, il y a des, des fonds fédéraux qui sont versés aux provinces pour les enseignants qui suivent euh, ce, ce type de programme. Donc, euh, en Colombie-Britannique, on reçoit d'habitude 1500 chaque année pour les deux ans pour les enseignants. Et ça vous aide euh, avec les frais pour le voyage à Montréal et, et l'hébergement. OK, merci. Je sais que dans les, ouais, et dans les autres provinces, il y a aussi des mais il faut contacter le ministère là-bas pour euh, savoir combien. Ouais. Merci beaucoup. OK. Next slide. Et voilà. Donc, les, les deux cours d'été à Montréal, je viens de parler de ça. So we can go to the next slide. Et voilà. Donc, dans le programme, il s'agit vraiment de regarder les enjeux de l'enseignement du français l'an seconde ou dans les écoles francophones euh, au Canada. Donc, votre contexte professionnel. Donc, nous regardons toutes sortes de choses, la didactique et pédagogie en langue, l'enseignement intégré, le bilinguisme, le multilinguisme, les perspectives autochtones. Euh, les approches décolonisantes, euh, l'apprentissage interculturel, une perspective critique, etc. Donc, vous avez certains cours. We can go to the next slide. Um, et je crois que là, on aura une liste des cours, juste pour vous montrer. Voilà. Donc, d'habitude, nous commençons avec le cours sur le bilinguisme à Montréal. Et... Um, le prof, il, il intègre un petit peu les travaux avec votre vie à Montréal. Donc, donc 
ça, ça, ça se prête très bien le, le contexte à ce cours et c'est pour ça que nous commençons avec ce cours. Ensuite, vous avez un survol du domaine de la linguistique appliquée, c'est le domaine dans lequel nous travaillons et nous mettons l'accent sur le français. Ensuite, méthodologie de recherche en éducation. Vous n'allez pas faire une, une recherche comme telle, mais c'est un cours qui vous aide à mieux euh, comprendre et apprendre comment interpréter les articles scientifiques que vous allez lire. Um, ensuite, apprentissage de la lecture. Donc, c'est un cours qui, qui examine avec vous la lecture et, et toute cette problématique en, dans, les, dans les programmes de français en seconde. Ensuite, nous revenons à Montréal pour le cours sur la tradition orale et les récits autochtones en éducation. Et là, le prof ou la prof fait beaucoup de liens au contexte euh, local le, de Montréal. Euh, et il y a aussi des visites, euh, etc., pour explo explorer un petit peu le, le territoire. Euh, ensuite, vous revenez, euh, et là, on a les, les théories de... de, de de l'acquisition du nom seconde. Et là, vous allez rencontrer pas mal de théories, de concepts pour vous aider à, à mieux faire des liens. Um, mais il faut dire que chaque, dans chaque cours, nous essayons de, ou le prof, la prof euh, fait un effort de, de toujours faire une connexion à la pratique. Donc, dans chaque cours, vous aurez une occasion de regarder comment adapter ce que vous êtes en train d'apprendre dans votre propre contexte et dans votre propre euh, programme. Ensuite, il y a l'évaluation du long seconde. C'est un très bon cours. Um, ensuite, l'éducation interculturelle d'une perspective critique. C'est un cours que moi, j'ai uh, développé et, et offert uh, dans le passé. Um, et euh, théorie et recherche reliées à l'enseignement des langues secondes. Et ce cours est à la fin parce que c'est vraiment le, dans ce cours que nous allons euh, faire une sorte de euh, survol de tout ce que vous avez appris et nous concentrer vraiment sur la pratique. Et ensuite, il y a le projet final euh, comme dixième cours et où vous avez une occasion de suivre un cours au choix. We'll go to the next slide, please. Donc, pour le projet final, euh, ça commence d'habitude euh, dans la deuxième année et c'est là où vous pouvez, si vous, vous c'est optionnel, euh, facultatif. Donc, vous avez, euh, euh, vous pouvez choisir, un, si y a une question qui vous intéresse depuis très longtemps, euh, ça vous donne une occasion de vraiment euh, faire une petite recherche conceptuelle des écrits dans notre domaine, des, des articles, des chapitres, des, des livres euh, scientifiques sur ce sujet. Et on va vous demander de formuler trois objectifs d'étude. Donc, par exemple, si cela vous intéresse d'intégrer des ressources dans votre cours, vous pouvez avoir, par exemple, comme, comme objectif, vous pouvez avoir, alors, qu'est-ce que ça veut dire un texte authentique autochtone. Hein. Donc, vous pouvez faire une recherche sur cette notion d'authenticité hein, d'une perspective autochtone. Deuxième objectif peut être quel type de ressources existent dans mon domaine, hein, quelles sont les études, où est-ce que je trouve ces ressources. Et, et troisièmement, votre troisième objectif peut être est-ce qu'il y a des stratégies, est-ce qu'il y a des études sur des stratégies qu'est-ce euh, qu qui existe en tant que comment est-ce que je vais faire pour justement intégrer euh, tous ces, euh, toutes ces euh, ressources. Et donc, avec cette recherche, vous allez ensuite faire une, un projet. Et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un site web, ça peut être un atelier que vous allez partager avec vos collègues euh, ou que vous allez présenter euh, lors des colloques professionnels. Uh, vous pouvez aussi um, développer ou uh, élaborer une, une unité ou une série de leçons ou une, un livre. Uh, C'est à vous de, de décider comment vous voulez prendre cette recherche et appliquer toutes ces connaissances uh, dans, un, dans un produit, dans un projet final. Hein? Si cela n'est pas quelque chose que vous voulez faire, parce que ça exige quand même euh, pour faire ce, cette recherche, ça te fait en dehors des cours pendant la, la dernière année du programme. 
euh, et vous aurez une occasion de partager votre projet euh, tout à la fin du programme. Si cela ne vous intéresse pas ou vous n'avez pas le temps de le faire, vous pouvez toujours suivre à n'importe quel temps dans le programme un cours euh, de votre choix, à, soit à UBC ou soit à une autre université qui fait partie de Western Dean's Agreement que vous voyez ici sur la diapo. Donc, si vous êtes au Nouveau-Brunswick, si vous êtes au Manitoba, vous pouvez regarder... Euh, l'Université Saint-Boniface, par exemple, il y a peut-être un cours que vous aimez suivre en personne. Donc, il faut faire une demande. D'abord, vous m'envoyez un courriel pour me dire quel cours euh, vous avez choisi. Et ensuite, il y a des, un formulaire à remplir parce qu'il faut l'approbation de Graduate Studies ici à UBC pour que ce cours euh, fasse partie de votre... Euh, relever de, de, votre programme, en fait, euh, votre diplôme à la fin. Um, donc, voilà. Donc, vous avez euh, ces, ces choix. Et, et il faut choisir un cours, évidemment, qui fait partie un petit peu de, de, de l'objectif de ce programme, donc sur l'enseignement. Ou... Mais ça peut être quand même, on a assez de flexibilité. Next slide, please. Et voilà, euh, donc selon nos, nos, nos étudiants, et ce programme existe depuis 2008. Euh, et moi, je fais partie du programme de, depuis 2009 comme, comme prof. J'ai commencé à donner des cours dans ce programme et c'est depuis 2016 que je, je, je suis coordonnatrice du programme. Donc, euh, euh, pour les bénéfices, euh, comme vous avez euh, sur la diapo ici, c'est vraiment une occasion d'approfondir euh, vos connaissances euh, selon les recherches actuelles et en lien toujours avec la, euh, à la pratique. Euh, il s'agit de faire partie d'une communauté d'apprentissage francophone pan-canadienne et certainement à Montréal, c'est toujours une expérience inoubliable selon nos participants, mais participantes. Euh, et je sais que les gens qui, ont, en, qui faisaient partie, qui ont fait partie des, des corps dans le passé, ils sont toujours des amis. Donc, on a des, des amitiés à la fin de deux ans, euh, deux ans et demi. Et donc, c'est vraiment une très belle expérience. Nous essayons de concevoir un horaire qui euh, correspond à, vos, euh, à votre contexte professionnel, à vos les bulletins, les vacances, de, euh, les vacances de printemps, les congés, etc. Donc, on essaie de, 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 de suivre votre horaire. Comme j'avais mentionné, il y a une bourse du ministère euh, deux fois en, en, en Colombie-Britannique et euh, à la fin, vous aurez évidemment l'augmentation de salaire et la possibilité d'avancement professionnel. Si vous pensez à un moment dans votre vie à l'avenir de, de, de faire un doctorat ou peut-être, euh, euh, oui, par exemple, un doctorat en éducation. Là, euh, je vous suggère de suivre, euh, de choisir le, le projet final parce que ça vous donne déjà euh, une expérience euh, de recherche qui serait importante pour, euh, être, euh, pour pouvoir euh, euh, entrer dans un programme de doctorat. Cela dit, je connais une personne qui n'avait pas fait le projet final. Elle, avait, elle a dû laisser, laisser tomber le, le projet à, à la dernière minute, mais elle, elle vient d'être acceptée dans un programme de doctorat. Donc, euh, donc c'est toujours possible. And the next slide, please. Je crois qu'on est presque arrivé à la fin. Ah oui alors, les dates à retenir, donc mettez ça dans votre calendrier si vous allez faire une demande au cas où vous, <rire> vous êtes accepté. Donc, à Montréal, le cours va commencer le 8 juillet et le dimanche, d'habitude, on, on va demander à tout le monde d'arriver le dimanche ou même le, le samedi. Et donc, le dimanche, le 7 juillet, nous, aurons, nous allons organiser un petit 5 à 7 comme bienvenue. Il n'est pas nécessaire d'y aller, mais c'est juste pour ceux qui, celles qui sont déjà là à Montréal pour faire connaissance, etc. Et donc, nous allons commencer le lundi avec une orientation. Et le mardi 9 juillet, et nous allons continuer un petit peu cette orientation au programme. 
et il y aura un dîner en groupe. Donc, après le cours, nous allons euh, nous organiser pour aller dîner quelque part et ça, ça fait partie euh, du, du, du programme. Donc, ce n'est pas à vous, vous n'allez pas... Euh, ça, ça c'est un dîner gratuit, voilà. The next slide, please. Et voilà juste quelques témoignages. Euh, de quelques de nos, de, nos, euh, de nos participants. Ça fait déjà frime, la, la quatrième cohorte, la cinquième cohorte. Donc, vous, euh, nous regardons en ce moment, en, actuellement, nous avons le huitième, la huitième cohorte et donc vous, euh, vous allez euh, représenter la, la neuvième cohorte déjà du programme. Donc, I think that's it. Um, I just wanted to uh, open quickly these other questions that I saw show up. Um, the tuition fees of 15,000, uh, I think, Calvin, you will talk about that. That is for the entire program. This cohort will be offered in future years. Yes, this cohort is offered every two years. Um, so we have an intake this July, but then again in 2026. So we don't have an intake every year. Um, options for elective courses change each year? No. So you, if you're interested in a, in a course that's offered in our department, um, you can certainly take that course. Um, the other thing to remember is that the way the fees are laid out, you will be paying these fees in installments. And uh, these are for the entire program. So if you want to take extra courses, perhaps you're only working part-time or you have some extra time, you can take other courses um, for free uh, at UBC as part of your program. But you have to pass these courses because they will show up on your transcript. And uh, you do have to, first of all, um, have them approved by the uh, coordinator of the program. Um, if you're taking any extra courses that are outside of the, the, the 10 courses that I just um, presented to you. And I think we have discovered, um, we had already discussed submitting assignments in English or French. Um, yeah, I think we have pretty much answered all the other questions. So I, we can go to the next slide, Calvin. I don't know. I think that might be your turn now. Yep. Okay. I will. Okay. So um, we can now move on to the admissions and application um, portion of the uh, info session. Yeah. So regarding admission requirements, um, firstly, we are looking for a four-year undergraduate degree or three years with the CEGEP. We're looking at at least a B plus that is roughly a 76% average at UBC in all senior level credits. And when we refer to um, senior level credits, we are usually referring to um, third and fourth year level courses. In the case where you are a few percent off the 76% average, um, please note that um, this is not the end because we will make special cases for lower GPA if the rest of your application is still considered strong enough by the um, admissions committee. And I will go into a bit more details regarding that in a little bit. Uh, the other requirement is to have roughly two years of teaching experience or equivalent. So basically this is two years of full-time teaching experience or an equivalent combination of engagements within schools, community centers, NGOs, and other um, education-oriented environments. And you're also expected to um, have proficiency in French, preferably um, the B2 level. And the reason for that is because this program will be taught entirely in French. Um, although readings are in both French and English, and major assignments are submitted in French or English. Please note that there are no quote unquote tests. Regarding the um, 
document requirements for international applicants specifically for applicants from a university outside of Canada where English is not the primary language of instruction, you'll be asked to provide results from an English language proficiency test as part of your application. So please note that these tests have to be taken within the last 24 months at the time of submission of your application. And this means that you cannot submit your application and then a few months later retroactively supplement your English language test. You'll be asked to um, submit your English language test result by the document upload deadline. Regarding UBC's English proficiency requirements specifically, you can just Google UBC grad school English proficiency requirements and it will list in detail what tests are accepted by UBC, as well as the um, scores that you need, the minimum scores. Uh, regarding international transcripts, so if your documents that, um, if you have documents that are issued in a language other than English, in addition to uploading the soft copies of your documents in the original language, you also have to upload a certified literal English translation of your transcripts from your university's translation service or a certified English translator. The um, online application system, when you're actually applying, will provide additional information regarding directions on scanning and uploading for all kinds of um, academic documentation. Um, regarding transcripts, this applies for um, everyone with the exception of um, UBC transcripts. You're expected to upload all post-secondary institutions that you have attended, back and front page um, of your transcript in a single PDF file. And when we say all post-secondary institution, we mean every post-secondary institute that you have um, uh, taken courses in. It doesn't matter if it was um, an exchange program. It doesn't matter if you only took one course there and use it for transfer credits at your um, main university. As long as it is a course with credit, that you have used to complete a degree, you would be required to provide um, transcripts for it. Also, you'd be asked to submit uh, three recommendations or um, references, as we like to call it, from professors, educators, or administrators that can speak to your engagement with education and leadership. You'd also be asked to submit a um, CV slash resume. Please note that this CV slash resume is a resume for a graduate program application. It's not a job application resume. So basically what that means is that you can be as detailed as you want in your um, resume. You do not need to limit it to only one to two pages, you can be as detailed as possible because this allows you to showcase all of your accomplishments. Lastly, um, you also be asked to submit a 750 word statement of intent in French and English um, that explains in English why you have decided to apply to this program and how your professional and personal experiences have prepared you for this program. In French, you'd be asked to explain which topics or questions are you interested in and hope to explore in more depth in your coursework, as well as what you hope to take away from the program. So remember when I um, mentioned earlier regarding the special cases when um, your GPAs do not meet the admission um, requirement? So in those instances, where um, your GPA is a few percentage off, your statement of intent 
is your opportunity to convince the admission committee that despite your um, missing percentages, that you are still nonetheless a strong candidate for the program. And if you're able to successfully make your case, the admissions team will uh, make an appeal to UBC grad school to still admit you regardless. So regarding the um, application procedure, you can navigate to grad.ubc.ca forward slash apply, forward slash online, forward slash. Once you are in the admissions portal, you have to program search and you have to select FRM9 to select um, this program, specifically the July 2024 intake. Um, it is important that you select the right program instance, or you might accidentally be applying for a, another Faculty of Education graduate program. Afterwards, you'd be asked to upload all of your supporting documents. And once you pay for your um, online application and submit all required documents, you will have to print and upload your part-time acknowledgement form into your application. So this part-time acknowledgement form basically acknowledges that you understand that um, the program is a part-time program. And due to your part-time student status, you would not be eligible for a traditional student loan or financial aid. Um, please note that uh, the application is currently open. The application deadline is um, January 15th, 2024, so in a few days' time. However, the documentation deadline, which is when all your transcripts, references, resume statement of, of intent, all of those are, um, you have until January the 28th to apply, um, to upload those. Regarding the application fee, there is a difference in cost between domestic and international applicants. For domestic applicants, this applies to Canadian citizens and permanent residents, it is 112 um, Canadian dollars, whereas for international applicants, it's roughly 168 Canadian dollars. Um, regarding the um, tuition, uh, there is a difference in cost between domestic and international students. Um, the total cost for domestic is um, listed on the slide. And this tuition is paid over eight separate installments. So that is um, over your eight terms in the program. So each term, one installment. And the um, payment in installments is also listed on the slide right here. Please note these tuition fees are in Canadian dollars and are reviewed annually by the UBC Board of Governors and are subject to change. If there is a change, it's usually approximately 3% and is usually announced in the May of each year if there is an increase. Tuition is charged as a whole program fee, not on a per credit basis. So what this means is that basically, if for some reason you have um, some transfer credits from another graduate program for some reason, and in the rare case that the program advisor approves for you to use these courses as transfer credit, even though you might be taking less courses at UBC, your tuition will not um, be lowered in any way because your tuition is charged as a whole program fee as a whole and not on how many courses or credits that you took. On top of that, there are student fees. So the tuition listed just now does not include student fees. Please note that um, some student fees can be opt out of. For example, um, the UPATH 
which is the public transit pass in the greater Vancouver area. If you're a student that does not live within Metro Vancouver, you're able to opt out of that every term. Also, if you have existing medical and dental coverage, the medical slash dental fees um, can also be opt out of every year. And please note that student fees can vary from term to term. And more information about student fees can be found in the UBC academic calendar. So um, if you have any more questions, um, now is the time, whether it be program content uh, or academic related information or information regarding the uh, applications or admissions procedure. A quick note that all of the application and admission information that I have covered just now is also available on the um, program web page, which I will share with all of you in the chat. So while I do that, um, if anyone has a question, please feel free to speak up or type it in the chat. And I'm back uh, online properly now, so <laughs> sorry about all that. <laughs> Et le nom que vous voyez sur la diapo, um, Carl Roué, il va prendre ma relève. Donc, il va, il va être coordonnateur de, du programme um, à partir de, de juillet 2024. Il est aussi prof dans le programme, donc c'est lui qui donne le cours à Montréal. Um, voilà. Donc, s'il y a des questions... Um, même si... Oui, parfait. Et même si vous n'avez pas de questions maintenant, mais il y a quelque chose qui vient à l'esprit plus tard, n'hésitez pas à me, me contacter directement. Vous avez mon adresse courriel sur la diapo. And you can also always email PDCE. Um, the email is right here with any sort of questions um, about the admissions process. If you are at, uh, planning to... Um, send something in by January 15th and you find that you suddenly have something come up uh, and you're not able to make that deadline, just send an email to me uh, and let me know um, so that I'm aware that you are uh, planning to apply and we can make that work for you. Um, the other thing I just wanted to uh, note, so in the as part of the application package, you are asked to provide some references. I think Calvin might have talked about that. Um, it, it is important to try to uh, find at least one academic reference or a former professor. And I know uh, sometimes it's been decades since you've spoken to your professors from way back when, but they do remember their students. I get calls all the time from people I haven't seen in many, many, many years. Um, what we're really looking for is uh, somebody who can uh, who can tell us a little bit about the way you work in an academic setting, um, you know your um, your uh, the potential of for you to to finish the program, um, and the other references can be professional ones. So it can be somebody that you've worked with um, in your school. It can be a principal. It can be uh, perhaps a supervisor or anyone who um, can speak a little bit to the work that you do. Et comme vous allez voir, il y a, uh, pour votre lettre de motivation, il y a quatre questions, deux questions uh, que vous allez répondre um, en anglais et deux autres que vous allez uh, répondre en français. Et le comité d'évaluation Ce sont des, des, des personnes qui, qui, qui savent lire, qui comprennent le français. Donc, il euh, n'y a aucun problème avec ça. Bon, bah, And, uh, is there... I know that... Um, yeah. Just now, you um, talked about the Western Dean's agreement regarding electives. Uh, I wasn't sure if you covered the um, uh, request pro process for that. 
Yeah, it, it, it does take quite, it, it takes quite a while, uh, quite a few weeks, maybe one should try to think three months ahead of time, if you're trying to take a course. So finding a course, sending me the course outline or the course description, so we can agree that this is a good course that fits into your program, then sending, um, then PDCE will send you a form to fill out. That form will then be sent by PDCE to graduate studies at UBC, and the folks there will um, approve and be in touch with the institution, if it's not UBC, that you're taking the course, um, and, um, and will uh, make that approval process happen. Um, that's really important so that the course you're taking, say, in Manitoba or New Brunswick, is going to be added and show up on your transcript as part of the 30 credits of the program. And it is quite a process. UBC is a big, big institution and things run very slowly. <laughs> so. And um, just to add on to that, um, please understand that the reason why these things have to be done very early in the span is because um, it's not just UBC's process. It also involves the process of um, the other institution. Yeah. And um, research is important because um, uh, Although there are a number of institutions who are part of the Western Dean's Agreement, each institution themselves have um, specific requirements on what courses they allow graduate students to um, take under the Western Dean's Agreement. So for example, um, Athabasca University, um, because this came out recently, um, Athabasca University's um, policy is that um, electives only fall under their agreement of the Western Dean's Agreement if they are graduate level courses. They do not accept any requests for undergraduate um, level courses as electives under the Western Dean's Agreement. That is why doing your research beforehand is very important. Um, how many candidates? So usually um, we have between 16 to 20, 22 candidates in, in the program, um, but we can probably go up to 24, I would say is the maximum. Otherwise it gets unwieldy for everyone. <laughs> but usually we are seeing, um, yeah, we're seeing a cohorts between 16 and 20, 20 people. And that's usually a really nice number um, because the courses get very lively too. We all meet in the morning. We have presentations. We have discussions. We do activities online. Um, and we've been doing that for, uh, we the, the program started in person, but we went hybrid very quickly in 2010, 2012. And I think by 2014, we were um, online. So COVID happened. And um, I know a lot of people had a big learning curve, but for us, it was, um, you know, moving forward as usual, except the technology got better overnight. And now it's just great. So um, we really benefited from that in a way. Um, that said, we really appreciate having the course in Montreal. It's a really wonderful time to um, to get to know one another and to come together as a learning community. Um, and, and we used to have uh, Montréal, on a, on a commencé avec uh, le, le séjour la deuxième année, en, en fait, à la fin de la première année. On, et on a vu que la dynamique du groupe a tellement changé, donc on a décidé de commencer le programme à Montréal. Et c'est pour ça que le programme est, est con, con, conçu uh, de, de, de cette manière. Good. I see we have two minutes left. Donc, s'il n'y a pas, s'il n'y a pas d'autres questions, um, comme j'ai dit, n'hésitez pas à me contacter directement pour n'importe quelle question. Et um, nous allons euh, faire l'évaluation des dossiers. Bon, on va commencer la semaine prochaine. Et euh, on, on va avoir, c'est tout un processus, encore une fois, on, a, on aura la, le comité qui va évaluer les dossiers, qui va sélectionner. Ensuite, il faut tout envoyer à euh, Graduate Studies, ils vont approuver. Et puis, on espère pouvoir vous envoyer 
euh, des offres euh, en avril. Hein? Donc, euh, on, va, on va viser le début d'avril euh, parce qu'il faut quand même commencer à, à penser aussi à l'hébergement à, à Montréal, mais juste pour vous donner un petit peu un échancier euh, du processus. Voilà. OK. I think we will leave it there. Thank you so much. Merci beaucoup. Um, and as I said, don't hesitate to get in touch with us. Thank you so much.